डेमो ऑफ एयर प्यूरिफायर मॉडल नंबर 6031 सबसे पहले जैसा कि हमने आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पर बताया था कि आपने इसके फिल्टर्स लगाने हैं पॉलिथीन हटा देनी है सबसे पहले हैपा फिल्टर लगाना है उसके बाद आपने कार्बन फिल्टर लगाना है उसके ऊपर आपने कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर लगाना है एंड टॉप पर मैश फिल्टर लगाना है उसके बाद इस कवर को बंद कर देंगे जो कि मैग्नेट के साथ है ऊपर हुक लगे हुए हैं इनको हुक को जैसे ही ग्रूव में डालेंगे नीचे ऑटोमेटिकली मैग्नेट इसको लॉक कर देगी अब आपका डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आते हैं ये आपका फ्रंट पैनल है इस फ्रंट पैनल को जाने बिल्कुल सेंटर में राउंड के बिल्कुल सेंटर में ऑन ऑफ स्विच है इसके ऊपर आईनाइजर लिखा हुआ है दिस इज एयर क्वालिटी दिस इज साइलेंट मोड और ये फैन की स्पीड है अब इधर आप देखें तो यहां पर फैन स्पीड इंडिकेटर लिखा हुआ है जिसके अंदर की नीचे आप देखें वन टू एंड थ्री ये फैन की स्पीड्स हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में फिल्टर रिप्लेसमेंट का इंडिकेटर है जब ये फिल्टर चौक हो जाएंगे ये इसके अंदर लाइट ऑन हो जाएगी इसका मतलब फिल्टर चेंज करने हैं अब जब आप कस्टमर के यहां पर पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस सिस्टम के अंदर आपको एयर क्वालिटी सेंसिटिविटी एडजस्ट करनी है अब ये एयर क्वालिटी सेंसिटिविटी क्या है कि जैसे एक नॉर्मल कस्टमर है जो कि हेल्दी है बट अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपने घर वालों को अच्छी एयर देने के लिए उसने ये यूनिट ली है एयर प्यूरिफायर लिया है तो उसके लिए स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी है उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि एयर से हल्की सी एलर्जी या कंजेशन छाती में रहता है उसके लिए सेंसिटिव मोड के ऊपर आप लेकर आएंगे और जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं सांस की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी सिस्टम है इसके अंदर अब उसको सेट करने के लिए क्या करना है बिना यूनिट को लगाए हुए हमने एयर क्वालिटी के बटन को प्रेस करके रखना है और उसके साथ ही जब इसको हम प्रेस करके रखें प्लग इन कर दें और प्लग इन करने के बाद ये दो बार बीप साउंड करेगा बीप साउंड के साथ ही इसके अंदर जहां पे भी ये पहले से एडजस्ट है जनरली ये फैक्ट्री स्टैंडर्ड जो सा है वो सेंसिटिविटी पे एडजस्ट रहेगा आपने इसको दबाए रखना है और जब बीप के ऊपर आप जाके इसको एक बार छोड़ दें और फैन की स्पीड से आप एडजस्ट करें तीन जो से विंग्स हैं इन तीन वेव से आपको जो है स्टैंडर्ड्स मोड है और दो वेव का मतलब है सेंसिटिव और सिंगल वेव का साइन आपको बताता है कि ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव है अब आपने स्पीड के साथ इसको दबा देना है स्पीड फैन स्पीड को प्रेस करेंगे तो दिस विल गो टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो आपने जिस भी उसको रखना है कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसके ऊपर रख के इसको छोड़ दें और फिर इसको यूनिट को प्रेस करके ऑफ कर दें अब जब भी आप यूनिट ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस सेंसिटिविटी पे या तो स्टैंडर्ड पे जिसपे आपने सेट किया सेंसिटिव पे किया है या एक्स्ट्रा सेंसिटिव पे किया है वहां पर ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा दैट नाउ वी आर शोइंग इट टू यू अब हमने इसको एयर क्वालिटी को प्रेस करके रखा हुआ है ये हमने यूनिट प्लग इन कर दी है ऑन कर दी ये दो बीप कर रहा है और उसके बाद ये स्टैंडर्ड पर सेट है अब आप इसको छोड़ दें और फैन की स्पीड से इसको प्रेस करें सेंसिटिव पे आ गए एक्स्ट्रा सेंसिटिव पे आ गए ये सेंसिटिव है ये स्टैंडर्ड है अब हमारे को एक सेंसिटिव कस्टमर है जिनको एलर्जी है उसको इसको छोड़कर ऑफ कर दें ये बीप के साथ ऑफ हो गई अब यूनिट जब हम इसको ऑन करेंगे सारी लाइट्स आ जाएंगी यूनिट के अंदर और ये सेंस, आ, सेंसिटिव मोड के ऊपर स्टार्ट हो गया अब इसके अंदर 
हमें टॉप पे जहां पे आइनाइजर लिखा हुआ है ये बूस्टर है अब ऑटोमेटिकली ये जो सा है ऑटो मोड के ऊपर आ गया है आपने फैन स्पीड करना चाहते हैं मैनुअली ये फर्स्ट स्पीड है ये सेकंड स्पीड है ये थर्ड स्पीड है अब एक बार और आप प्रेस करेंगे तो ये बूस्टर मोड पे चला गया टॉप मोस्ट इसके अंदर साउंड भी ज्यादा है क्लीनिंग भी स्ट्रीम ज्यादा हो रही है अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो ये उस पर रहेगा साइलेंट मोड है कि आपको बिल्कुल लोअर उसके ऊपर करना है डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो ये साइलेंट मोड है ये सारा मैनुअल अभी आपको बताया और जनरली आप इसको कस्टमर को बताएंगे कि आप उसको ऑटो मोड पे रखेंगे अब ऑटो मोड पे ये क्वालिटी अपने आप चेक करेगा और उसके हिसाब से फैन की स्पीड को ऑन फर्स्ट स्पीड पे कर देगा सेकेंड स्पीड पे कर देगा या थर्ड पे कर देगा या फोर्थ पे कर देगा दैट इज ऑटो ओवर दे इसके साथ में लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी जो लाइट्स का कलर है वो सेंसर चेक करता है कि एयर यहां से जो रूम के अंदर है उसको लेने के बाद टेस्ट करता है कि इसके अंदर पोल्यूशन कितना किस लेवल का है तो उस तरीके की वो लाइट दिखाता है अगर ये आपको रेड लाइट दिखा रहा है इसका मतलब रूम के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है अगर आपको उसके बाद जब ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर बाद ये पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब कि वो उसको मॉडरेट लेवल पे आ गया है एंड देन देर इज द स्टेज इज ग्रीन कलर ग्रीन कलर आते ही कि ये एयर अच्छी हो गई है जो कि एक हेल्दी आदमी के लिए ठीक है और लास्ट में जब ये अच्छा बिल्कुल क्लीन कर देगा एयर को तो ये आपका ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी अब इसके अंदर लाइट सेंसर भी लगे हुए हैं जब रात को जैसे आप सो रहे हैं और लाइट बंद कर देते हैं रूम की तो आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली इसकी सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और ये साइलेंट मोड के ऊपर चला जाएगा लास्ट इज द फिल्टर रिप्लेसमेंट मोड यहां पे जब आपकी लाइट चलती है तो आपने फिल्टर निकालकर उनको क्लीन करना है फिल्टर की लाइफ जो सी है वो आप कस्टमर को बता सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द यूजेज और किस एरिया में आप रह रहे हैं और उसके अंदर कितनी गंदगी है अब आपके पास एक कंप्लेंट आती है कि ये हमारी तो एयर अच्छी है पर ये रेड दिखा रहा है या पर्पल दिखा रहा है इससे नीचे आ ही नहीं रहा है तो उसके लिए आप कस्टमर के यहां पे जाएंगे यूनिट को ऑफ कर देंगे प्लग को निकाल देंगे यूनिट के साइड में आप देखेंगे आपको कवर नजर आएगा इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है इस कवर की बैक पर सेंसर लगा हुआ है अब ये सेंसर आपने सेंसर को खोलने के लिए देखने के लिए आपने इस कवर को प्रेस करना है और जेंटली अपनी तरफ खींच लेना है ये बाहर आ जाएगा अलग हो जाएगा इसके नीचे आप देखेंगे आपको सेंसर नजर आएगा इस सेंसर को आपने किसी शार्प चीज नहीं लगानी है आपने कोई उंगली नहीं लगानी है आपने सिंपल ईयरबड लेना है जो हर घर में मिल जाता है एक तर, दोनों तरफ इसके कॉटन लगी हुई होती है एक तरफ की कॉटन को आप गीला करें हल्का गीला करें और इस होल में जहां पे सेंसर है वहां पे जेंटली बड़े आराम से बिना जोर लगाए हुए उसको क्लीन कर दें सेंसर को दूसरी तरफ लें जिस तरफ ड्राई कॉटन है उस कॉटन को लें और जो उसका गीलापन है उसको भी साफ कर दें अब दोबारा से आप इसको कवर को लगाएं और प्रेस करके बंद कर दें अब दोबारा से इसको ऑन करें तो आपको ये बताएगा कि इस टाइम किस कंडीशन में है और क्वालिटी जो है उसी के हिसाब से इसकी जो लाइट्स हैं वो आने लगे हैं